আল্লাহ রহমান রহিম জর্নি একাডেমি ইউটিউব চ্যানেলের পক্ষ থেকে আপনাদের সবাইকে স্বাগত জানাচ্ছি আমাদের কেমিস্ট্রির প্রথম অধ্যায়ের আট নম্বর পর্বে তো আমরা আট নম্বর পর্বে বোর্ড বইয়ের যে আমাদের এই এক নম্বর সৃজনশীল রয়েছে তো আমরা এই সৃজনশীল প্রশ্নটা আলোচনা করব তো আমাদের সৃজনশীলটার জন্য এখানে আমরা একটা চিত্র দেখতে পাচ্ছি একটা ছেলে দেওয়া রয়েছে এবং একটা পুরুষ আমরা একটা দেখতে পাচ্ছি এখানে ওষুধ সেবনের চিত্র এবং সবজিতে কীটনাশক ছিটানোর আমাদের ছবি দেওয়া রয়েছে তো এখান থেকে আমাদের কোয়েশ্চেন করা হচ্ছে গবেষণা কি আমরা গবেষণা কি আমরা যদি এটার উত্তরটা দেখতে চাই তো আমরা গবেষণা কি তার উত্তরটা হলো যে সঠিক পদ্ধতিতে পরীক্ষা নিরীক্ষার মাধ্যমে কোনো কিছু জানার নামই হচ্ছে গবেষণা তাহলে সঠিক পদ্ধতিতে পরীক্ষা নিরীক্ষার মাধ্যমে কোনো কিছু জানার নামই হচ্ছে আমাদের গবেষণা তো এর পরবর্তী আমাদের কোয়েশ্চেন ছিল আম পাকা আম খেতে মিষ্টি লাগে কেন তো আমরা পাকা আম খেতে মিষ্টি লাগে কারণ আমরা জানি যে পাকা আম খেতে মিষ্টি লাগে কারণ কাঁচা আমে সাকজিন অ্যাসিড থাকে ম্যালিক অ্যাসিড প্রভৃতি থাকায় কাঁচা আম টক হয় স্যাকজিন অ্যাসিড থাকার জন্য আচ্ছা কিন্তু আম যখন পাকে তখন এই অ্যাসিডগুলো রাসায়নিক পরিবর্তন ঘটে গ্লুকোজ ও ফ্রুক্টোজে সৃষ্টি হয় তাই আম তাই পাকা আম খেতে মিষ্টি লাগে তো এই অংশটা যদি আপনি লিখে দেন তাতে আপনি দুই মার পেয়ে যাবেন সেখানে কোনো ডাউট নেই এরপর গ নম্বর প্রশ্নটা বলছে উদ্দীপকের এ নং চিত্রে রসায়ন কিভাবে সম্পর্কিত ব্যাখ্যা করতে হবে তো এই ছেলেটা যে ওষুধ সেবন করতেছে এটি রসায়নের সাথে কিভাবে সম্পর্কিত তা আমাদের ব্যাখ্যা করতে হবে তো আমরা দেখতে পাচ্ছি যে উদ্দীপক এ চিত্রে একজন ব্যক্তি ওজন সেবনের দৃশ্য দেখা যাচ্ছে ওষুধ প্রস্তুতি থেকে শুরু করে মানবদের ওষুধ ওষুধের ক্রিয়াসহ প্রত্যেক ধাপ রসায়নের সাথে জড়িত অর্থাৎ ওষুধ সেবন থেকে শুরু করে যে মানবদের ওষুধের ক্রিয়াগুলো কাজ করে তা আমাদের রসায়নের সাথে মূলত জড়িত তার আমরা যে ধাপগুলো আমরা এখন কয়েকটা ধাপের কথা বলে লিখে দিলে আমাদের প্রশ্নের উত্তরটি হয়ে যাবে এক প্যারাসিটামল একটা রাসায়নিক যৌগ যার রাসায়নিক নাম হচ্ছে ফোর ডাইক্স হাইড্রক্সি এসি টানিটাইট টানি লাইট এটি রাসায়নিক প্রক্রিয়ার মাধ্যমে স্নায়ুতন্ত্র থেকে সৃষ্ট প্রোস্টাগুলো ডিন এর পরিমাণ হ্রাস করে থাকে যার কারণে ব্যথা ও জ্বর হ্রাস পায় এরপর দুই নম্বর কারণ আমরা দিব যে অ্যাসপিরিন অর্থাৎ ফেনল থেকে সংশ্লিত প্যারাসিটামলের অনুরূপ ক্রিয়ার মাধ্যমে মাথা ব্যথা দূর হয় এরপর তিন নম্বর হচ্ছে অ্যান্টাসিড অর্থাৎ দুর্বল জৈব খার প্রশমন বিক্রিয়ার সাহায্যে পাকস্থলীর অ্যাসিডিটি হ্রাস করে এরপর চার নম্বর হাম পোলিও জলাতঙ্ক যক্ষা ধনুষ্টঙ্কার হ্যাপাটাইটিস বি এর ভ্যাকসিন সহ ও সকল ওষুধ জৈব রাসায়নিক প্রক্রিয়ায় তৈরিকৃত এবং এদেরকে বিভিন্ন রাসায়নিক দ্রব্যের সাহায্যে সংরক্ষণ করা হয় সকল ওষুধই রাসায়নিক বিক্রিয়ার মাধ্যমে অসুখ সারিয়ে থাকে তো আমরা যদি এই অংশটা লেখে দিই তাহলে আমাদের হয়ে যাচ্ছে এরপর আমরা পাঁচ নম্বর ট্রপিক্সটা একটু একটুক লেখে দিলে আমাদের জাস্ট আমরা চার মার্ক তিন মার্ক পেয়ে যাব সংশ্লিষ্ট বা সংগৃহীত ওষুধের নাম নিয়ন্ত্রণে বিভিন্ন রাসায়নিক পদ্ধতি ব্যবহৃত হয় বিভিন্ন রাসায়নিক পরীক্ষার মাধ্যমে ওষুধের উপাদানসমূহ সঠিক পরিমাণ ও কার্যকারিতা নিশ্চিত করা হয় সো আমাদের এই যে আমরা আলোচনা করলাম সেই আলোচনা থেকে আমরা আসলে কি বলতে পারি অতএব বলা যায় যে উদ্দীপকের প্রথম চিত্রটি রসায়নের সাথে সামগ্রিকভাবে সম্পর্কিত তো আপনারা যদি এই চারটা ভাষা পাঁচটা পয়েন্ট বলে দেন তাহলে আপনি এখান থেকে তিন মার পেয়ে যাবেন তো এরপর আমাদের যে গ নম্বর কোয়েশ্চেনটা ছিল উদ্দীপকের কোনটি অতিরিক্ত ব্যবহার পরিবেশের জন্য ক্ষতিকর যুক্তি সহ মন্ত্রীর ব্যাখ্যা করতে হবে তো কোনটা আমাদের সৃজনশীলে বেশি ভাষা বলার প্রয়োজন নাই আমরা এতটুকু ভাষা বলব যে উদ্দীপকের এ নং চিত্রটি হচ্ছে ওষুধ সেবনের চিত্র বি নং চিত্রটি হচ্ছে সবজি খেতে কীটনাশক ছিটানোর জন্য তো এতটুকু যদি আমরা ভাষা বলতে পারি তো এতটুকু ভাষা বলার জন্য কিন্তু আমরা এক মার্ক পাবো এরপর আমরা বলব যে চিত্র দুটি থেকে বলা যায় যে বি চিত্রটি অতিরিক্ত ব্যবহার অর্থাৎ অতিরিক্ত কীটনাশক পরিবেশের জন্য ক্ষতিকর আমরা এত বললে আমাদের এক মার্ক নিশ্চিন্তে পাওয়া পসিবল আর যেখানে আমাদের কেউ এক মার্ক কাটতে পারবে না এরপর আমাদের এখন যুক্তি দেখাতে হবে কেন বি নম্বর চিত্রটা আমাদের জন্য পরিবেশের উপকারী আমরা বলব যে সবজি খেতে পোকামাকড় মারার জন্য ডিডিটি অর্থাৎ গ্যামাক্সিন বা টিনলেট সি সিক্স এই সিক্স সি এল সিক্স ব্যবহার করা হয় এলটিন কোলো ক্লোরোডেন্ট ডেলপিন প্রভৃতি কীটনাশক ব্যবহার করা হয় অর্থাৎ ডেলপিন বা ডিলপিন যাকে বলা হয় ব্যবহার করা হয় এগুলো আমাদের কীটনাশক আমরা ব্যবহার করে থাকি কীটনাশক অতিরিক্ত ব্যবহারে ক্ষতিকর পোষা পোকার পাশাপাশি গাছের বন্ধু 
পোকা মারা যায় কারণ আমরা কীটনাশক ব্যবহার করলে আমাদের মানে শরীর ক্ষেত্রের মানে আমাদের সবজিতে যে পোকা মাকড় থাকে তা হয় এছাড়া বিভিন্ন অতিরিক্ত কীটনাশক পতঙ্গ প্রাণী যেমন সাপ ব্যাঙ ইত্যাদি উপর মারাত্মক বিষক্রিয়া সৃষ্টি করে থাকে ফলে সবজি ক্ষেত্রে সামগ্রিক বস্তু সহ নষ্ট হয়ে যায় কীটনাশক বা শিল প্রভৃতি প্রাণীর প্রজনন ক্ষমতা হ্রাস করে থাকে তো আমাদের যে কারণগুলো আমাদের এখন বলতে হবে সেটা এক নম্বর জমিতে অতিরিক্ত কীটনাশক ব্যবহার করা হলে তার একটা অংশ মাটির সাথে মিশে মাটিতে দূষিত করে ফলে মাটির অনুজীব ও পোকামাকড় মারা যায় যা পরিবেশের জন্য ভয়াবহ পরিমাণ বয়ে আনতে পারে একটা পয়েন্ট আমরা দিব এরপর দ্বিতীয় পয়েন্ট দিব জমিতে ব্যবহৃত অতিরিক্ত কীটনাশক বৃষ্টির পানি ও সেচের পানির সাথে মিশে পুকুর নদী প্রভৃতি জলাশয়ে যায় এবং পানিতে থাকা প্লাঙ্কটন মাছের পরিমাণ হ্রাস করে কীটনাশক পানিতে মিশে পানিকে বিষাক্ত এবং পানির অনুপযোগী করে তো আমরা এই দুই নম্বর পয়েন্টটা উঠাই দিব এরপর তিন নম্বর পয়েন্ট দিব কীটনাশক স্প্রে করার সময় রাসায়নিক উপাদানসমূহ বাষ্পীভূত হয়ে বাতাসের সাথে মিশে বায়ু দূষণ ঘটায় এবার চার নম্বর পয়েন্ট দিব মাটি পানি উদ্ভিদ প্রাণী ও বাতাসে মিশে থাকা কীটনাশক বিভিন্ন চক্রের মাধ্যমে শরীরের মানুষের শরীরে প্রবেশ করে বিভিন্ন শারীরিক সমস্যার সৃষ্টি করে তো এরপর পাঁচ নম্বর পয়েন্ট দিব যে অতিরিক্ত কীটনাশক অত্যন্ত সুস্থির যোগ হয় পরিবেশে কীটনাশক ক্ষতিকর প্রভাব দীর্ঘস্থায়ী হয় অতিরিক্ত কীটনাশক ব্যবহারে মাটি পানি ও বায়ু দূষণ এবং সামগ্রিক বাস্তু সংস্থান ব্যাঘাত ঘটায় অতএব আমরা যে উপযুক্ত আলোচনা থেকে যে বিষয়টা জানতে পারছি সবজি ক্ষেত্রে অতিরিক্ত কীটনাশক ব্যবহারে পরিবেশের জন্য ক্ষতিকর আশা করি আপনারা এই ভিডিওটার মাধ্যমে বোর্ড বইয়ের যে এক নম্বর সৃজনশীলটি রয়েছে তো এটা আপনারা বুঝতে পেরেছেন তো আমি এভাবে প্রত্যেকটা ট্রপিক্স এবং প্রত্যেকটা এম সিকিউ যা বোর্ড বই এসেছে এবং বোর্ডে এসেছে আমরা সব কটা সলিউশন করে ভিডিও আকারে আপলোড করব সো সেই ভিডিওগুলো দেখবো আমরা পরবর্তী পর্বে আমরা যে দুই নম্বর সিজনশীলটি রয়েছে তো আমরা এটা সলিউশন করব তো সেই ভিডিওটি দেখার আমন্ত্রণ জানি ভিডিওটি এখানে শেষ করছি আপনি যদি অন্য কোনো চ্যাপ্টারে ভিডিও পেতে চান আমাদের চ্যানেলের প্লেলি সেকশন থেকে আপনার পছন্দ মতো ভিডিও লেকচার দেখতে পারেন সো থ্যাংক ইউ ওয়াচিং মাই ভিডিও টেক কেয়ার